Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo sul tecnico. Andiamo a vedere come togliere la ruggine dalle marmitte con un prodotto speciale. Abbiamo qua il Dirt Wheels, questo è il The Rust Remover, quindi il rimuovi ruggine. E adesso smontiamo la marmitta e vediamo cosa succede. Ci prepariamo le chiavi per smontare la marmitta, un paio di guanti in lattice o in nitrile carta e poi un pochino di grasso che ci servirà dopo. Ho dimenticato l'olio miscela che andiamo a prendere, ma ci pensiamo dopo per finire il tutto. Adesso sigla e iniziamo con Allora iniziamo, andiamo a togliere il silenziatore, quindi qua abbiamo già smontato le viti, togliamo il silenziatore, poi andiamo a svitare le due viti che tengono l'espansione, così avremo direttamente l'espansione in mano. Due, tira molle e leviamo dal collettore. Ah, queste sono belle maledette. E abbiamo la nostra espansione in mano. Come si può vedere è bella arrugginita. L'ultima volta che ho lavato la moto non ci ho fatto nulla, proprio perché adesso andiamo a fare la magia. Quindi... Ci mettiamo su un cartone e andiamo avanti con il tutto. Cosa succede? Abbiamo la nostra boccettina di rust remover. È come una specie di marmellatina. La rovesciamo sulla marmitta e andiamo con le mani a massaggiare. Dobbiamo far arrivare il prodotto in tutta la superficie che vogliamo trattare della marmitta. Quindi pian pianino lo applichiamo farà uno strano odore e lo strano odore è segnale che sta funzionando e sta agendo intanto vediamo che inizia già a sciogliere tutta la ruggine andiamo avanti e lo diamo su tutta l'espansione su tutto lo scarico qua abbiamo il cartone degli amici di 92 design anche perché il mezzo ha le grafiche nuove e qua proseguiamo il nostro lavoro l'abbiamo fatta arrugginire per bene stavolta la marmitta eh? ok continuiamo a passare e a massaggiare il tutto Poi. Qua bene dal collettore, anche se per caso ci tocca la pelle il prodotto non è un grande problema, eh? però sempre meglio proteggerci a dovere con un paio di guanti. Pian piano massaggiamo e continuiamo il tutto, intanto si vede già che qua si sta sciogliendo tutta la ruggine. Adesso che inizia ad agire con la carta pian piano andiamo a rimuovere tutto il prodotto che abbiamo dato ci serve un po di strappi di scottex ma è l'unico modo per toglierla in maniera efficace puliamo anche un po le mani e andiamo avanti Guarda un po', sembra una magia, eh? è incredibile. Ed era arrugginita, incrostata come non so cosa. Non, non ha nemici. Va via tutto. E qua abbiamo dato la prima passata. Poi cosa possiamo fare? Se vogliamo 
migliorare il risultato o in certi punti magari non è venuto bene perché c'era un po' di pasticcio e non ci siamo accorti dove abbiamo dato o meno il prodotto possiamo fare delle piccole ripassate ovviamente verrà molto meglio il risultato questo è proprio per far vedere la differenza ma c'è un netto miglioramento la ruggine sparisce totalmente viene mangiata via da dal rust remover e la marmitta riprende il suo colore originale della lamiera ovviamente questo cosa ci consente di fare di non dover passare sempre con la carta vetro ogni volta che andiamo a girare che si traduce alla lunga in un assottigliamento dello scarico e poi andiamo a, a bucare le espansioni molto più veloce più rapido e rimane tutto perfetto non ci non ci sporchiamo non, non consumiamo le lamiere e la marmitta perde totalmente la ruggine possiamo fare un piccolo ripresino qua che non è andata via bene non siamo riusciti a farla andare via al meglio diamo ancora un colpetto esatto la massaggiamo un po' con le dita così e lei riesce a prendere bene tutto il prodotto vado anche un po' qua nella curva e ci siamo di nuovo tornata perfetta di nuovo carta e facciamo andare via tutto il prodotto in eccesso adesso asciughiamo bene il tutto e vediamo il prossimo passaggio bene una volta che abbiamo ottenuto il risultato che vogliamo e qua siamo pari al nuovo praticamente cosa facciamo prendiamo un po di grasso bianco quello apposta ad esempio io uso il motorex lo diamo un po qua negli or dal collettore così rimangono sempre belli lubrificati e poi dobbiamo ricordarci di dare un po' di olio da miscela su tutta la superficie che abbiamo trattato se no alla lunga se la moto rimane un po' parcheggiata in garage torna a fare la ruggine invece diamo un bel po' di olio lubrifichiamo lo scarico e rimane parcheggiato in garage pari al nuovo fino al nuovo utilizzo fino alla prossima volta che andremo a girare in pista questo vale per la moto da cross ma vale per la moto da enduro per qualsiasi tipo di moto che abbia una marmitta eh, fatta così in ferro in lamiera che ci danno questi fastidiosi problemi che si arrugginisce abbiamo sempre i problemi io corro in moto un po con di tutto da sempre e ogni volta ho carta vetro o devi carteggiare o devi pulire la ruggine non ti lascia mai vivere quindi abbiamo fatto tutto possiamo rimontare il nostro scarico bene ragazzi il video finisce qua spero che il rust remover possa venire utile anche a qualcuno di voi mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto un commentino iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto raga è gratis non vi costa niente ma mi aiutate a supportare il canale a supportare tutti i contenuti che porto come sempre, gas e alla prossima. Ciao ciao!